ഹലോ ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലത്തെ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് ഇൻട്രൂഡേഴ്സിലെ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് റൂൾ ബേസ്ഡ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഹണി പോട്ട്സ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് റൂൾ ബേസ്ഡ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനോമലി ഡിറ്റക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു റൂൾ ബേസ്ഡ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂളുകൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിലെ ഇൻട്രൂഡറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് റൂൾ ബേസ്ഡ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ റൂൾസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ റൂൾസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനോമലി ഡിറ്റക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് ചില ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നത്തെ ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു യൂസറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് ഒരു സാധാരണ ഒരു യൂസർ ഒരു ഓത്തറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂസർ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചില സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ റൂൾസിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന ഒരു യൂസർ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് യൂസർ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എൻ ഇൻട്രൂഡർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റൂൾസും ആ റൂൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നടത്തുന്ന ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റൂൾ ബേസ്ഡ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദിസ് മെത്തേഡ് ഡിറ്റക്ട്സ് ഇൻട്രൂഷൻ ബൈ ഒബ്സേർവിംഗ് ഇവൻസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് അപ്ലൈങ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ലീഡ് ടു എ ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് വെദർ ദി പാറ്റേൺ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് സസ്പീഷ്യസ് ഓർ നോട്ട് മുന്നേ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട റൂൾസിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീവിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീനെ നമ്മൾ ഒരു സസ്പീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടും റൂൾ ബേസ്ഡ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് റൂൾ ബേസ്ഡ് അനോമലി ഡിറ്റക്ഷൻ റൂൾ ബേസ്ഡ് അനോമലി ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ ഫാക്ട് തന്നെയാണ് അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാധാരണ യൂസറിൻ്റെ യൂസേജ് പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഈ യൂസേജ് പാറ്റേൺസിന് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് റൂളുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ജനറേറ്റഡ് ആവും അതിനുശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന യൂസേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഈ റൂൾസായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും അവർ തമ്മിൽ കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അവർ ആ റൂൾസിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള യൂസേഴ്സിനെ ഇൻട്രൂഡേഴ്സായിട്ട് കണക്കുകൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പം ദിസ് സ്കീം ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സേർവിംഗ് ദ പാസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ ഈ പാസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ വെച്ചിട്ടാണ് റൂൾസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ വിൽ ബി ഓൾസോ ലൈക്ക് ദ പാസ്റ്റ് ഇഫ് സപ്പോസ് ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദ പാസ്റ്റ് ആ കേസിൽ ഒരു ഇൻട്രൂഷൻ അവിടെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ഇസ് റൂൾ ബേസ്ഡ് പെനിട്രേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പെനിട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കടന്നുകയറ്റമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് റൂൾസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പെനിട്രേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ സസ്പീഷ്യസ് ബിഹേവിയർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കേസിൽ റൂൾ ബേസ്ഡ് പെനിട്രേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനിൽ റൂൾസ് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ പാസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് റൂൾ ജനറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അവിടെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത റ
ഒരു യൂസറിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡയറക്ടറിയിലുള്ള ഫയലുകൾ വേറൊരു യൂസർ റീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റൂളാണ് നമ്മുടെ പ്രൈവസിയിൽ കയറിയിട്ട് വേറൊരാളെ ഇടപെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആയി വെച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ വേറൊരാളെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻട്രൂഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാകും സെക്കൻഡ് ഒരു റൂളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസേഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഓൺ അതർ യൂസേഴ്സ് ഫയൽ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു റൂളാണ് യൂസേഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലോക്ഡ് ഇൻ മോർ ദാൻ വൺസ് ടു ദി സെയിം സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ കോപ്പീസ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റൂൾസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വയലേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻട്രൂഷൻ സസ്പെക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതന്നെയാണ് അതായത് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡുകൾ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് റൂൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് ഈ റൂൾ ബേസ് അതായത് റൂളിൻ്റെ ഡാറ്റാ ബേസിന് നമ്മൾ ഫർദർ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റികളെ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു മാച്ച് ഫൗ ഫൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസിൽ ഒരു സസ്പീഷൻ റേറ്റിംഗ് കൂടും അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാച്ച് ഈ റൂളിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സസ്പീഷൻ റേറ്റിംഗ് കൂടും ഈ സസ്പീഷൻ റേറ്റിംഗ് കൂടി കൂടി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു അനോമലി റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടക്കും അപ്പോൾ എഗെയിൻ റൂൾ ബേസ്ഡ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റൂൾസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ആ റൂൾസിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വയലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇൻട്രൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനോമലി സസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹണി പോട്ട്സ് ഹണി പോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെയിം തന്നെ വളരെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നെയിമാണ് ഹണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഹണി പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ശർക്കര കുടം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ നമ്മളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹണി പോട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹണി പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ടെക്നോളജിയുള്ള ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇന്നോവേഷനാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അതൊരു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ഏതൊരു അറ്റാക്കർക്കും ഒരു ഹണി പോട്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും മാത്രമല്ല ആ ഒരു അറ്റാക്കർക്ക് ഹണി പോട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു തെറ്റിദാ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമ്മളതിൽ വെക്കും ആ ഡാറ്റ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാക്കർക്ക് തോന്നും ഈ ഡാറ്റ അത്യാവശ്യം ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സിസ്റ്റം അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല അത് ജസ്റ്റ് അറ്റാക്കറിനെ ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിക്കോയ് സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അറ്റാക്കറിനെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒറിജിനലി ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് ഏതൊരു അറ്റാക്കറും ഒരു ഹണി പോട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ആ സമയം കൊണ്ട് അറ്റാക്കറിനെ കുറിച്ചുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാക്കർ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് അവരെ കുറിച്ചുള്ള സകല ഡീറ്റെയിൽസും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫർദർ ഇനി ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹണി പോട്ട് സിസ്റ്റംസ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് മേ അപ്പ്യർ വാല്യൂബിൾ ബട്ട് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ആക്സസ
തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ഹണിപോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ റീസെൻ്റായിട്ട് ഹണിപോട്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഹണിപോട്ട് എന്നുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിക്കോയ് സിസ്റ്റം ജസ്റ്റ് ടു അട്രാക്റ്റ് ദി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി അറ്റാക്കേഴ്സ് അവരതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു അവർക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ അറ്റാക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ദ ആർ ബീങ് ഫൂൾഡ് ബിക്കോസ് ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി അറ്റാക്കർ ഇസ് ബീങ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ടൈം ദ ആർ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ദി ഹണി പോട്ട് സിസ്റ്റം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേക്സ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു